con lo que se supone que es mi nuevo color de cabello Nada nuevo, nada loco, nada exagerado del otro mundo, la verdad Siguiendo la línea de lo que toda la vida me he hecho Pero nena, es que si tú me sigues por Instagram o por vivo Que es donde hago en vivo todos los días, o casi todos los días Te diste cuenta que yo solita me tiré el cabello Que yo solita usé esto O sea, no Ando un poco achantada por mi cabello porque esto es el resultado de un fail de tintura de cabello Pero bueno, vamos a ver qué pasa si en el 2023 vuelvo a la peluquería a decolorarme esto Yo no sé qué voy a hacer o si me lo voy a oscurecer Pero el caso es que amor, hoy día te quiero enseñar Es 24 de diciembre y ahora mismo son las 2 y 6 de la tarde Hoy por supuesto voy a estar blogueando en lo que será nuestra navidad Lo que será mi primera navidad como chica independiente, como una chica que vive solita, que ahora su vida está en un cambio, en un proceso, en un limbo. Amor, para mí este día es muy significante porque la mayoría de ustedes ya han compartido como varias navidades conmigo y saben que pues mis anteriores navidades eran muy diferentes, eran, eran muy diferentes, dejémoslo ahí. Esta navidad realmente yo me estoy reinventando y así se puede decir, mira tanto así que yo iba a coger mis chiritos, me iba a ir a Medellín, iba a pasar mi navidad sola por allá, pero dije, nena Luis, no lo puedo dejar, tampoco me lo puedo llevar a la loca, así que nada, senté cabeza amor y dije, pues esta navidad la voy a pasar con mis hermanos, vamos a ver en el camino, en el transcurso del día, quién se nos pega, hoy día no vamos a estar con mis papás, hoy día vamos a estar los tres solitos, se puede decir, porque a ellos no se les antojo venir para acá, ellos son bien aburridos, mira las navidades pasadas ellos asistían obligados a las cosas que yo me inventaba, entonces este año dije como que, ok, si quieren bien si no también Entonces pues ni modo Ellos se quedan a dormir Porque ellos son los típicos viejos Que se acuestan a dormir A las 8 de la noche Pero Diana, Luis y yo Vamos a estar disfrutando de este día Vamos a cocinar Vamos a hacer muchas cosas Así que nada amor Acompáñanos durante este 24 de diciembre Esta Navidad Ay, me da mucha nostalgia Hoy he estado como que Mira que se derrama esto Porque Pues nena Muchos personajes han salido este año Muchos personajes han entrado Y es como que Nena La nostalgia de que ya se va a acabar este año Pero bueno amor, por aquí yo tengo una intrusa Que ay Dios mío, ella está Que sale corriendo Porque es que hoy hay muchas cosas por hacer Nena, cuéntanos para dónde vamos Ahora mismo a hacer mercado Vamos a ir a mercar Amor, como siempre pues yo voy a estar cocinando el día de hoy Me voy a tirar unas recetas coreanas Un amigo de Diana, bueno un amigo de la familia Porque ya hace parte de la familia Es un adoptado no, Pues su familia es un poco similar a la de nosotras Sus papás son muy similares a los de nosotros, entonces va a pasar la navidad con nosotros, él quedó de traer comida entonces vamos a hacer, ¿cómo le llaman eso en México? una posada, es como una posada navideña con gente adoptada entonces nada amor, vamos a ir a comprar los ingredientes, se supone que voy a hacer natilla, Diana, yo creo que Diana ya está capacitada para que hagas natilla sola nena, tírate esa natilla tú no. puedes, sin miedo al éxito todos aportamos un granito de arena en esta agua, ¿qué tal que no, no me sí. entra en pánico, no. Luis, por supuesto, ahora mismo no está con nosotras Él está con mis papás, pues, compartiendo el día, el almuerzo y eso De hecho, por acá tengo el outfit de Luis Ayer fui a comprarlo con él Eso no lo grabé porque, ay, por eso fue un desmadre Como que mucha gente deja las compras para lo último Como hicimos nosotros Eso estaba horrible Había muchísima gente Pero Luis, por primera vez, escogió su outfit navideño Él antes era de que cómprame lo que quiera que yo me lo pongo Me gusta lo que ustedes escojan pero este año yo no le dije nada Él simplemente tomó la iniciativa y buscó su ropa Y se armó su outfit Por acá le compré esta bermuda negra Que está divina Y escogió una camisa que Luis no es de camisa Esto es como una polera O sea no es una camisa tampoco así súper rígida Es una polerita, mira eso también entonces pues básicamente este es el outfit navideño de Luis Está increíble Esta mañana yo madrugué y le fui a comprar los zapatos Porque ayer, ay no Caminamos y jodimos y no encontramos zapatos De hecho quería comprarle unas sandalias pero no las encontré Resulté comprándole estos zapatos Que pues están como lindos De hecho ayer los vimos con Luis Y no los trajimos porque había mucha fila Los dejé vistos y pues bueno Hoy fui por ellos Pero bueno amor, ahora 
sí, vamos de salida. Estos son vuestros outfits. Mira, amor, ese centro comercial va a estar una locura. Pero yo ya me quiero ir. Vámonos, porque yo ya quiero ver esa muñeca haciendo esa latilla. Mor, esta ciudad está un caos. Confírmame. ¿Qué piensas de estas calles y vaquereñas tan llenas? Fatal. Nena, o sea, todo el mundo está de que saliendo a almorzar, de que en paseo con la familia. Compras de último momento. Ay, Dios mío. Y ahí entramos nosotras. Míranos por acá. Dice que mercando a estas alturas de la vida. Mi idea es no demorarnos tanto, de que unos 30 minutos y ya, porque tengo que empezar a cocinar. Tenemos que empezar a organizar bien la casa, que quede bien linda, bien limpia. Diana después tiene que ir a traer a Luis y todo eso. Y entonces nada, amor, acompáñanos así con musiquita de fondo, compramos eso rápido y nos vamos de acá porque a nosotras nos cansa estar en lugares tan llenos de gente. Amor, ella quiere unas ray -Ban. ray -Ban, como se diga vaina, pero no le alcanza. Se me olvida que yo tenía acá la lista de cosas por comprar. Nena, galletas navideñas, por favor. Peina la leche para la natilla. Claro que sí, deslactosada porque. Es una que sufre del colon, ya tú sabes. Uh, Arequipe. Sí. Ay, sí, porque esa de coco nos dejó hastiadas, Maritza. Yo creo que ahora sí la carne y nos vamos. cosas, ella súmele y súmele porque la gente también, súmele y súmele, súmele. súmele. por literalmente estamos recogiendo todos nuestros conocidos que pues sus familiares nos celebran navidad, vamos a ver esto cómo sale, es un experimento social, experimento social. una eternidad más tarde Mor, ya han pasado un par de horas porque ya son como las cuatro y media de la tarde y pues ya hemos llegado las que iban a comprar dos cositas pues resultaron comprando un montón de vainas porque pues Mor, en nuestro plan inicial éramos solo como Diana Luis y yo que íbamos a dormir tipo pijamada acá después se pegó nuestro amigo de la familia nuestro primer adoptado mientras estábamos en el supermercado Diana me comentó de otro posible candidato a la adopción y pues le dije llámelo él aceptó obviamente porque el marica pues no tiene dónde pasarla y posiblemente vengan otros dos amigos y todos aceptan seríamos como siete personas y si no seríamos cinco que es un montón amor entonces el menú se nos agrandó ¿Dónde está el yo estoy como loca Hoy sí, estamos como loca Diana va a hacer oficio Y pues yo voy a empezar a cocinar la comidita coreana Va a ver si todo sale bien Comida coreana que es lo básico Lo tradicional para nosotros Lo básico, lo que nunca puede faltar Natilla, mechas Que ya ustedes van a hacer más rato quienes mechas Él va a traer pastel, ¿no fue? El otro adoptado va a traer lasaña Si la encuentra, si la logra encontrar También tenemos subita Tenemos galletitas tenemos hasta maní Y pues esto es para mi papá Esto también es para mis papás Y ajá, pues más o menos esto fue lo que se compró Por aquí está Doña Diana haciendo oficio Por acá yo estoy calentando De hecho, la comida coreana que hice algunos días Esta misma es la que voy a hacer Porque la amamos Esto es lo que voy a almorzar Diana también va a comer Aunque está picante, amor Porque es que ese es el dilema Que está picante Pero bueno Espérame, amor, mejor dicho Y almuerzo Porque en cuanto al almuerzo Pues voy a empezar a cocinar Eso siempre toma unas dos horas Yo creo Además porque somos varias personas, Diana ahorita va a bajar a la casa pues le va a llevar la ropita a Luis después se va a ver con su amigo para ir a conseguir la lasaña ojalá y la encuentren porque amor, pues sería como perfecto tener varios platitos, es la primera vez que hacemos esto, es la primera vez que hacemos una posada y surgió tan natural, no sé ni de dónde surgió esa idea, pero bueno, se dio y es lo importante, ojalá todo salga bien porque con la vista que tenemos desde el apartamento, se va a ver hermoso pero bueno, vamos a almorzar y ya nos vemos Estoy muy emocionada Estoy melancólica Porque amo estas fechas Pero me da Estar aquí Muy 
mucha nostalgia. Una hora después. Ya arreglamos la casita. Or ya yo he adelantado un buen, mira, enséñales por acá la natilla que me estoy pegando. Se ve muy diferente, ¿no? Porque es que Mor en Vigo, hace unos días Mor eh, hicimos un en Vigo haciendo natilla. Y yo, no sé, a mí me dio la chimostrufia, hermana, y yo. Y se fue un pequeño desmadre, o sea, como que no quedó perfecta. Pero esta vez, esta vez está demasiado perfecta. El caso es que Mor ya Diana hizo oficio, yo ya tengo la cocina más o menos limpia, se puede decir. Ahora empezar a cocinar la comidita coreana. Este trapo está limpio, por supuesto, entonces voy a empezar a servir la natilla, amor, para que repose, porque esto pues toma un buen de tiempo. Voy a dejarlo cuajar exactamente. ¡Ay, oh, parce, que durrispisa! Claro, lo que habíamos hecho por Vigo, fue pucha, eso era el oso. Claro, eso no salió, fue medio baldado de natilla, ¿sabes? En cambio, esta sí es una natilla más de Decente, Maritza. Esto se puede decir que ya está listo. Voy a dejarlo a que pues, se enfríe. Lo voy a poner en la nevera. Y mientras todo eso pasa, pues voy a empezar a hacer la comida coreana. Diana va a bajar a llevarle el estreno a Luis. Ella también pues se va a arreglar, a hacer sus cosas, sus vueltas. Y nos vemos más tardecito para seguir con esta hermosa noche. tanto la Navidad, amo tanto crear tradiciones, es bonito. Yo suelo comprarla, la tenían cortada en trozos y congelada. Entonces esta cosa está como una piedra. Ya lleva descongelándose como una hora, pero ay Dios mío, esto le falta un montón. El caso es que mira, de esta forma estoy cortando la carne. Creo que es como muy grande aún, pero si la corto más ya queda muy pequeña. Me las estoy súper ingeniando, amor, pues para que quede como normalmente la cocino, mira. Algo así está quedando. Pero bueno, haré para enviarles a mis papás mañana para el almuerzo, supongo. A ellos, por supuesto, la cocinaré de otra forma porque esto es bastante picante para ellos. No es picante para mí, no es nada picante. Y Diana ahorita comió y lo soporto. Entonces creo que está bien. Pero mis papás sí no comen nada de picante, pero bueno. Allá me las ingeniaré, vamos a ver qué hago. Lo voy a dejar nuevamente por aquí a un ladito mientras cocino porque pues more está esto y ya. Ya la ensalada está, la nariz ya está. Esto es una locura, esto me emociona. Club de los adoptados, claro que sí. Ay, me compró chanclas. Ay, no, ya era hora de cambiar a chanclas. Luis, tírate la parranda, pues. Bueno. Amor, se ve demasiado bonito. Sí. Amor, ya ha pasado un montón de tiempo, como lo vieron. Ya son las 10 y 12 de la noche. Y amor, pues por supuesto todo está listo. Yo creo que a fin de cuentas ni siquiera me voy a cambiar de ropa porque pues... Ay. Yo tenía pensado poner un vestido súper lindo. Fíjala, llena de migajas de comida por estar de garosa. Yo como que me iba a poner un vestido así súper lindo, verde. Pero ya que Diana me trajo mis chanclas, pues... Amor, pues siento que así estoy bien. O sea, estoy como apenas acorde a la ocasión. El caso es que amor, ya la comida está lista. Eh, no sé si vamos a cenarlo o nos esperamos. No, yo ya me como la once. Oh. Igual se supone que las cenas navideñas son a las 12, ¿no? Entonces, pues, su merced tiene mucha hambre. No. Ya viene nuestro amigo el gasto. Vamos a darle la Vea cómo está. Ay, Dios mío, se ve como mero gangster estadounidense. 
Cuídense Por quienes ven nuestros en vivos por Vigo Ya saben de la existencia de él Pecha Alias Pecha Por él básicamente es un amigo de la familia Es colombiano pero se crió en Estados Unidos Entonces él es <risa> Yo 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 nigga Vamos a esperar a ver a que llegue Y pues todos juntitos empezamos como a acomodar las cositas La comidita Creo que el otro amigo Diana llega después de las 12 Algo así De pronto una amiga mía viene Vamos a ver quién se ve en el camino Pero bueno amor Esperemos a que llegue el yo yo nigga <risa> Así. Por anoche Como ustedes lo vieron se terminaron uniendo Varios amiguitos, de hecho los amigos También se querían unir pero como que A la final de cuentas no vieron porque estaban muy cansados Nena, nos acostamos a las 4 de la mañana, una habladera Toda la noche Porque empezando amor yo hace Mucho tiempo no veía a mi amiga Entonces claro amor nos tomó Un muy buen par de horas A ponernos al día, literalmente Duramos toda la noche hablando Así 
sentí súper suave El ambiente estaba demasiado genial Estábamos todos muy felices La vista estaba increíble Luis sí, por supuesto, se acostó súper tempranito El que comió, se acostó Pues yo le cerré acá la puertita y la ventana Para que no se escuchara música y pudiese dormir en paz Él cayó rendido Pero bueno, amor, ya es un nuevo día Y hoy te voy a bloquear un poquitito para encima Porque sigue la celebración de Navidad Por supuesto, ahorita mismo Vamos a desayunar Lo acabamos a pedir a domicilio Porque de hecho es por allí en una cafetería cerca Pero creo que iba a estar muy lleno Entonces vamos a pedir un domicilio Vamos a desayunar aquí todos juntitos Y al ratito vamos a ir a la piscina del conjunto Por yo no he ido a esa piscina desde que estoy acá Ya llevo dos meses acá y no me he asomado por allá Es una piscina con una vista espectacular Por supuesto Diana trajo su traje de baño Luis también, yo tengo el mío Nuestro amiguito Eddie alias Mechas también Entonces nada amor, vamos a seguir con este domingo familiar Mor, básicamente así fue como concluyó nuestra Navidad Una Navidad demasiado diferente Si ustedes nos siguen hace mucho tiempo Como ya se los dije al principio del video Se pudieron dar cuenta que es algo fuera de lo normal Ya ustedes habían visto en Navidades pasadas Cómo era que celebrábamos Pero esta Navidad quería cerrar con broche de oro mi nueva vida Quería realmente no sentir que estaba obligando a mi familia A hacer cosas nuevas Porque desde que somos niños nunca hacíamos este tipo de cosas que yo he estado haciendo estos años Para mis papás era completamente normal Acostarse a las 8 o 9 de la noche Mientras nosotras literalmente nos quedábamos Por la ventana de la casa Hablando con nuestros amigos encerradas Porque ellos simplemente no se criaron Con este tipo de tradiciones Y son cosas que se respetan Así que este año dije Ok, voy a fluir Voy a adaptarme a la situación No me voy a estresar No me voy a entristecer Y simplemente voy a empezar a crear Una tradición desde cero Con el tiempo tiempo ya sabremos qué empezar a hacer, ya nos inventaremos nuevas actividades y pues ya crearemos nuevas tradiciones porque somos la generación nueva y no nos podemos quedar atrás, tenemos que crear cosas nuevas. De hecho, desde que llegué al apartamento yo estaba súper motivada porque en diciembre iba a subir mil videos a la semana, pero nena pues obviamente no pasó así. Desde el día uno realmente me puse muy achantada porque sabía que quería que este diciembre fuese diferente y si ese parte de mi cambio, quería simplemente adaptarme y fluir. De hecho lo super pensé si publicar este video porque es una navidad muy diferente, no quiero que ustedes se mal viajen, pero en TikTok he estado viendo que es muy normal, que hay muchas familias que lo celebran así, que ni siquiera celebran, y que está bien porque hace parte de la realidad Feliz navidad para ti, Mor, que estás acá, y ya veremos qué nos depara para la próxima navidad